రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఘోరంగా ఓటమి పాలైన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వైసీపీ సర్కార్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు ఓటమి తర్వాత వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి శుభాభినందనలు తెలిపిన పవన్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పాలనపై కొన్ని నెలల తర్వాత స్పందిస్తానని తెలిపారు పాలన గాడిలో పెట్టుకునేందుకు కూడా సీఎం కు కొంత సమయం ఇవ్వాలి కదా అనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు పవన్ అలా అన్నారు అయితే రాష్టంలో పరిస్థితులు కొద్దిగా భిన్నంగా ఉన్నాయి సంక్షేమ పథకాల అమలు పరిపాలన కొంత పర్వాలేదనిపించినా కొన్ని ప్రధాన సమస్యలు పరిష్కరించడంలో మాత్రం ప్రభుత్వం కొంత తడబడింది అనే వాదనలు బలంగా ఉన్నాయి అలాంటి సమస్యల్లో ఒకటి ఇసుక కొరత ఇసుక కొరత వల్ల దానితో ముడిపడి ఉన్న దాదాపు ఇరవై లక్షల మంది ఉపాధి అవకాశాన్ని కోల్పోయారు ఇప్పటికే పలువురు ఉపాధి దొరక్క ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు నదుల్లో నీటి ప్రవాహం బాగా ఉండడంతో ఇసుకను తవ్వే పరిస్థితులు లేవని ప్రభుత్వం అంటుంటే ఇదేమీ కొత్త సమస్య కాదని గతంలో ఎప్పుడూ లేని సమస్య ఇప్పుడే ఎందుకు వచ్చిందని విపక్షాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి ఇది ముమ్మాటికి ప్రభుత్వ లోపమైనని ఆరోపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇసుక కొరత సమస్య ఏపీలో రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది ఇందుకు విశాఖ వేదికగా భవన నిర్మాణ కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన లాంగ్ మార్చ్ వేదిక అయింది విశాఖ వేదికగా ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు పవన్ కళ్యాణ్ వైసీపీ సర్కారును చేతగాని ప్రభుత్వంగా అభివర్ణించారు నీలాగా వేల కోట్ల రూపాయలు కార్మికులకు లేవని వారి సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే బ్రతికేదలా అంటూ సూటిగా ప్రశ్నించారు ఇదే పరిస్థితులు కొనసాగితే వైసీపీ సర్కార్పై ప్రజా తిరుగుబాటు తప్పదని హెచ్చరించారు పవన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై వైసీపీ గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చింది పవన్ చేసింది లాంగ్ మార్చ్ కాదు రాంగ్ మార్చ్ అంటూ వైసీపీ నేతలు విమర్శించారు చంద్రబాబు అజెండాను భుజానికెత్తుకుని మోస్తున్నారని ఆరోపించారు మేకప్ వేసుకుంటే పవన్ హీరో లేదంటే జీరో అంటూ ఎద్దేవ చేశారు గత ఎన్నికల్లో ప్రజలే పవన్ తాట తీశారని రెండు చోట్ల ఓడించి పడుకోబెట్టారని గుర్తు చేశారు ఇంతకీ పవన్ కు వైఎస్ జగన్ అంటే అంత కోపమెందుకు చంద్రబాబు విషయంలో కాస్త చూసి చూడనట్లు వ్యవహరించే జనసేన అని జగన్ అంటే మాత్రం ఒంటి కాలి మీద ఎందుకు వస్తున్నారు జగన్ ఓ గన్ లాంటి వాడంటూ ప్రమాద సంకేతంగా చూపించే ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఇప్పట్లో అందరిలోనూ ఆసక్తి నిరేపుతున్నాయి నిజానికి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీ బీజేపీ కూటమికి మద్దతు పలికిన జనసేన అధినేత జగన్ పై అప్పట్లోనే తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు జగన్ వస్తే రాష్ట్రం మొత్తం దోపిడీ చేస్తాడంటూ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు తండ్రి అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని సంపాదించుకుంటే హైదరాబాద్ బెంగళూరు సహా చాలా ప్రాంతాల్లో ఆస్తులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటూ విమర్శలు గుప్పించారు మోదీ మానియాకు తోడు చంద్రబాబు అనుభవం పవన్ అభిమానులు సామాజిక వర్గ ఓట్లు కొంత కలిసి రావడంతో టీడీపీ బీజేపీ కూటమి విజయాన్ని అందుకుంది చంద్రబాబు పాలనపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన పవన్ రెండు వేల మాత్రం సొంతంగానే పోటీ చేశారు ఈసారి ఎన్నికల్లో కూడా జగన్ పై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు ఐదేళ్లు పాలించిన అధికార పార్టీని ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబును పెద్దగా విమర్శించని పవన్ జగన్ పై మాత్రం తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు నువ్వేం చేసినా సీఎం కాలేవని ఆరోపించారు కలియుగ వైకుంఠం తిరుమలలోకి చెప్పులతో వెళ్లిన నువ్వు ఎన్ని జన్మలెత్తినా సీఎం వి కాలేవని తేల్చి చెప్పారు అంతెందుకు జగన్ అధికారంలోకి వస్తే రౌడీలు దోపిడీదారులు హంతకుల రాజ్యం వస్తుందంటూ విమర్శలు గుప్పించారు కానీ ఎన్నికల ఫలితాలు మాత్రం చాలా మందికి షాకిచ్చాయి చరిత్రలో మరే పార్టీకి రానన్ని సీట్లతో వైసీపీ బంపర్ విక్టరీ కొట్టింది నూట యాభై ఒక్క స్థానాల్లో విజయకేతనం ఎగురవేయగా అధికార పార్టీ టీడీపీకి కేవలం ఇరవై మూడు స్థానాలు మాత్రమే దక్కాయి ఇక జనసేనకు ఒకే ఒక్క సీటు దక్కింది ఈ ఫలితాలే జగన్ పై పవన్ ఆగ్రహానికి కారణమని వాదనలు బలంగా ఉన్నాయి తాను అంత తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేసినా జనం నమ్మకపోవడం ఫ్యాన్ హోర్ ముందు తన గ్లాసు పగిలి వంద ముక్కలైందని బాధ పవన్ ను బాగా బాధిస్తోందని టాక్ కూడా ఉంది కనీస పోటీ కూడా ఇవ్వలేకపోయానని అసంతృప్తి కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది చంద్రబాబుకు అన్ని సీట్లు వచ్చినా పెద్దగా పట్టించుకుని ఉండేవాడు కాదని కాని తాను ఎవరినైతే బాగా విమర్శించానో అతనికి రికార్డు స్థాయిలో సీట్లు రావడం పవన్ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాడని సమాచారం చివరకు తాను పోటీ చేసిన రెండు స్థానాల్లోనూ వైసీపీ అభ్యర్థులే గెలవడం కూడా పవన్ ని బాగా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుందనే వాదనలు ఉన్నాయి అందుకే సందు దొరికినప్పుడల్లా తూటాల్లాంటి మాటలతో పవన్ జగన్ పై దూసుకొస్తాడనేది వైసీపీ నేతల అభిప్రాయం పవన్ ఏం చేసినా ఎన్ని మాటలన్నా తమ పార్టీకి ఏమీ కాదని వైసీపీ నేతలంటుంటారు ఇప్పటికైనా పవన్ బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటే ఆయనకు ఆయన పార్టీకి మంచిదని హితవు పలుకుతున్నారు అధికార పార్టీ నేతలు
वीडियो कच्चे लाइक् मरी वीडियो सब्सक्रैबी